Hello friends, welcome to ProTalent and this is our session 5 for Law of Crimes. I am sure that you are aware about CLAT 2019 dates are announced. 12th May is the exam and it is between 3 pm to 5 pm. This is as per a normal you can say exam pattern. So I think uh, it is a very high time for all of you to work hard for your you can say CLAT preparation. ProTalent is going to be with you throughout your journey. Make sure that you follow ProTalent's guideline in a proper manner and make sure that you do regular efforts. Okay. So, in this particular series of Law of Crimes, this is our fifth session. Now, this is a little longish, and this fifth session uh, we will be covering theft, robbery, decoity, and criminal misappropriation of property. So, we will try and cover large variety of topics here. And we will try and help you out to understand small small things which are very confusing and we'll try and make a very clear clarity on this. And we, we have covered one very unique question again, which is very common, uh, which is very important. And I have seen a lot of places there is a wrong answer available. Again, so I want to clear that you will see that in a lot of places, when you solve these questions, ke solve karenge, uh, uh, especially uh, legal reasoning ke, pe you'll get a lot of wrong answers okay. make sure that you get a proper clarity for every question okay. bahut hoti hai. I have seen in many uh, books uh, which are famous books by famous publishers even there a lot of we can say wrong answers are provided okay. Usko thoda avoid karna okay. people put efforts we also put a lot of efforts to make it very clear but अगर आपके मन में कभी भी सवाल पैदा हो कोई क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि ये गलत है आप बिल्कुल जहां पे भी आप वो पढ़े उनसे बात करें कि ये गलत है और मेरा ये मानना है एंड गेट अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन इट ओके चलिए ग्रेट सो लेट मी स्टार्ट विद दिस सेशन नंबर 5 लॉ ऑफ क्राइम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थेफ्ट रॉबरी डेकोटी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज थेफ्ट थेफ्ट इज व्हेन अ पर्सन with dishonest intention takes away any movable property out of the possession of any person without that person's consent or moves that property in order to take it this person is said to have committed a theft okay very important thing sabse pehli cheez kya hona chahiye dishonest intention ke dwara movable property ko hi aap you can say uh, theft kar sakte hai, okay? and without that person's consent and moves that property that is called theft. The thing so long as it is attached to earth is called you can say immovable property. Jab tak koi cheez zameen ke saath judi hui hai usko movable property kehte hai okay? aur wahan pe kabhi chori nahi ho sakti kuch aur crime hoga okay? but theft nahi hoga. Okay? But it becomes capable of being subject of theft as soon as it is severed from the earth. Agar usko earth pe se nikal diya, okay, to automatically wo movable property ho gai. Jaise tree, tree ko kaat diya, wo movable property ho gai. This is how the theft is. I hope you understand. Dishonest intention, movable property, okay, without person's consent. Let me take an example. There are a lot of illustrations. I am going to explain couple of them. Rest of them are given to you for your reading purpose. आप उसको घर पे PDF download करके उसको read कर सकते हैं. A cuts down a tree on Z's ground with the intention of dishonestly taking the tree out of Z's possession. एक tree था, A ने काट दिया Z के ground में से, Z के consent के बगर और dishonestly लिया. Here, as soon as A has severed the tree in order to such taking he has committed theft. Hence, the actual taking away of the tree is not essential to constitute theft. Rather than theft is legally presumed to have been completed as soon as the tree, via, tree was severed. Jaisa tree kaat diya, turanti usko theft mana jayega. 
जरूरी नहीं है कि वो ट्रिक हो वो वहां से उठा के लेकर जाए ठीक है अनदर एग्जाम्पल ए पुट्स अ बेट और डॉग्स इन इज पॉकेट अपने पॉकेट में वो एक बेट लगाता है दस इंड्यूसिस जेड्स डॉग टू फॉलो द बेट हियर इफ एज इंटेंशन इज टू डिस ऑनेस्टली टेक द डॉग आउट ऑफ जेड्स पोजिशन विदाउट जेड्स कंसेंट देन ए हैज कमिटेड थेफ्ट एज सुन एज जेड्स डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए ओके सो दिस इज वेरी सिंपल ओके हियर अनदर थिंग ए मिट्स अ बुलक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर ही ड्राइव द बुलक टू अटन डायरेक्शन इन ऑर्डर दैट ही मे डिस ऑनेस्टली टेक द ट्रेजर एज सुन एज द बुलक बिगिन्स टू मूव ए हैज कमिटेड द थेफ्ट ऑफ द ट्रेजर ठीक है ए बींग जेड्स सर्वंट एंड एंट्रस्टेड बाई जेड विद द केयर ऑफ जेड्स प्लेट ही डिस ऑनेस्टली रन अवे विद द प्लेट भले उसके पोजिशन में मतलब ही वॉज द केयर टेकर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेट बट ही डिस ऑनेस्टली टेक्स अवे दैट पर्टिकुलर प्लेट ही हैज कमिटेड थेफ्ट ओके चलिए ग्रेट अनदर इलेन ए फाइंड रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन यू कैन से टेबल विच इज यू कैन से इन द हाउस ऑफ जेड हियर द रिंग इज इन जेड पोजिशन एंड ए इफ डिस ऑनेस्टली रिमूव इट ही हैज कमिटेड थेफ्ट वापस देखते हैं ए फाइंड अ रिंग लाइंग ऑन अ हाई रोड नॉट इन द पोजिशन ऑफ एनी पर्सन बाई टेकिंग इट ए has committed no theft do he may have committed criminal misappropriation of the property but for sure he has not committed theft matlab ki bhai wo kiski property hai wo pata hi nahi hai theek hai to iski wajah se this is not a theft par it's a criminal misappropriation theek hai a is a ring belonging to z lying on a table of z's house not venturing to misappropriate the ring immediately for the fear of search and detection a hides the ring in place where it is highly improbable that it will ever be found by z and then a intends to take ring from the hiding place and sell it when when the loss is forgotten here a at the time of first moving the ring has committed the theft usne bilkul chori kari usne ring सामने वाले के पोजिशन में से निकाली उसी के घर में कहीं छुपा दी छुपाने से उसने क्या काम किया कि भाई वो कभी भी उसको ढूंढ नहीं पाएगा और जब जब वो अपने दिमाग में से वो विचार भूल जाएगा तो क्या करेगा वो वहां से ले लेगा और बेच देगा दैट वॉज इज इंटेंशन देन इट इज कॉल्ड चोरी ओके सो दिस इज हाउ दी यू कैन से वेरियस इलिस्ट्रेशन विल बी वर्किंग देर आर फ्यू मोर सो आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट टू गो through this you can say examples one by one shanti se padhe ek ek cheez acche se padhe okay let me take the first example theek hai bahut mazedar sa example hai theek hai bahut sari kitabon mein maine khud dekha hua hai that lot of wrong answers are provided so i am making this thing very clear to everyone the answers which we have provided they are of good quality okay chaliye great so the example number 1 talks about the principle the rules are given here whoever intending to take any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property out of his or her possession is said to commit theft aap mere sath padhiye hai na this is important hai na acha abhi kyunki pehli bar aisa hai ki ye principles aap dekh rahe hain theek hai kuch samay ke baad jab aap padhna chalu karenge to ye principle aapke dimag mein ghus jayenge aap fatafat dekh payenge a person who is Uh, without lawful excuse damages any property belonging to another intending to damage any such property shall be guilty of causing criminal damage so one is theft okay other is called criminal damage theek okay? hai and damage means any impairment of the value of the property so there are two principles one is theft other is a criminal damage look at the facts veena an old lady of 70 80 years used to live with her granddaughter called indira veena was ill and bedridden for several months in those months she could not tolerate any noise and it became quite difficult to clean her room 
after she died indira hired a cleaner called lucky to clean the room and throw away any rubbish that may be there okay aage badhte hain there was a pile of news old newspaper which vina had stacked in the corner of her room lucky asked indira if he should clear away the pile of old newspapers to which she said yes lucky ne bola ki main ye pile of newspaper hata do indira ne bola sahi hai nikal do lucky took the pile to a municipality rubbish uh, while lucky was sorting and throwing away the newspaper he was very surprised to find a beautiful painting in between two sheets of paper he thought that indira wouldn't want this old painting back especially because it was torn in several places and color was fading he took the painting home mounted it on a wooden frame hung it on a wall of his bedroom unknown to him painting was an old masterpiece worth 20000 rupees jo painting tha wo ek masterpiece tha theek hai and before mounting the painting lucky pasted it on a plain sheet of paper so that it does not tear any more but by doing so he made its professional restoration very difficult and thereby reduced its value by half lucky's neighbor kamla discovered that painting was belonging to indira with the motive of returning the painting to indira kamla climbed the open window to lucky's room and when he was away one afternoon and removed the painting from his house okay so kya hua bahut mazedar there was vina she was bedridden unki granddaughter thi indira indira ne lucky ko hire kiya old newspaper nikalne ke liye old newspaper mein ek bahut achhi si painting thi lucky ne ऐसा सोचा कि वीना को या इंदिरा को नहीं चाहिए होगा ये पेंटिंग तो वो अपने घर लेकर गया उसको थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करी तो उसने जैसे ही ठीक ठाक करने की कोशिश करी तो उसने आ, उसकी आ, जो क्वालिटी है उसको बर्बाद कर दिया एक डैमेज किया है ना और लकी की जो नेबर थी कमला कमला ने यह देखा और कमला ने आ, लकी के घर में जाकर वो पेंटिंग चुरा ली ठीक है दिस इज वॉट दी सीनारी अब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं पहला क्वेश्चन है हैज लकी कमिटेड अ थेफ्ट थेफ्ट होने के लिए जो प्रिंसिपल बोलता था डिसऑनेस्ट इंटेंशन ओके डिसऑनेस्ट इंटेंशन ठीक है डू यू फाइंड डिसऑनेस्टी इन लकी लकी ने वो पेंटिंग अपने हाथ से निकाली ठीक है पर उसको कहा मिली उसको ओल्ड न्यूज़पेपर में मिली उसने भी उसने इंदिरा से पूछा था कि इसको मैं निकाल दू और इंदिरा ने बोला था हाँ So, यहाँ पे कोई डिसऑनेस्टी लकी की दिखी नहीं सो वेन देर इज नो डिसऑनेस्टी देर कैन नॉट बी अफ्ट एज पर दिवन प्रिंसिपल ध्यान रखना ओके सो हैज लकी कमिटेड थेफ्ट ओके सो पहला प्रिंसिपल पहला आंसर बोलता है यस सो दैट इज बैड आइडिया है ना नो लकी हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही हैड वीनास कंसेंट ठीक है या इंदिरास कंसेंट हो सकता है यस लकी हैज कमिटेड नहीं नो लकी हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही हैज नॉट मूड पेंटिंग आउट ऑफ वीनास पोजिशन ठीक है बात उसकी पोजीशन में थी बिल्कुल उसने पोजीशन से निकाली ओल्ड न्यूज़पेपर बाहर लेकर गया और उसमें से पेंटिंग निकालकर अपने घर पे लेकर गया सो दैट फॉर पोजीशन इज नॉट दी आंसर आंसर वुड बी एंड ही हैड इंदिरास कंसेंट ओके सो आंसर वुड बी बी ओके सो ये आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा ठीक है एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए ठीक है द की पार्ट इज द फैक्ट दैट person should take the property without that person's consent and move that property out of his possession in this case indira had asked lucky to take away the entire pile that included the painting theek hai so it is clear that property in the question has not been moved without her consent and this is enough for us to conclude that lucky is not guilty of theft i hope this is very clear yes if you have any query please put that into the comment section okay aage badhte hain is lucky guilty of criminal damage another question coming criminal damage usne kya kiya hai usne painting ko jo bhi bahut hi masterpiece tha usko sambhalne ke liye apne ghar pe ek uh, safed paper ke upar chipka diya 
सो so, उसने आ, उस पेंटिंग की प्रोफेशनल रिस्टोरेशन खत्म कर दिया ठीक है तो उसकी वैल्यू तो डाउन हुई पर महत्वपूर्ण चीज ये बनता है कि जब भी कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी को डैमेज करे तो उसके पास अगर लॉफुल एक्सक्यूज है कि उसने क्यों ऐसा किया देन दैट मे नॉट बी टर्म्ड एज अ क्रिमिनल डैमेज नंबर वन ठीक है और उसका इंटेंशन भी होना चाहिए डैमेज करने के क्राइम होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है एक तो गलत काम होना और दूसरा इंटेंशन होना ओके इंटेंशन एंड रॉन्ग एक्ट ये दोनों चीजें होनी चाहिए इन दिस केस लकी हैड नो कैसे गिल्टी माइंड ओके सो आंसर क्या होना चाहिए लकी हैज नॉट डन एनी क्रिमिनल डैमेज तीन ऑप्शन है नो वाले ओके okay? इनमें से आंसर क्या होगा देखते हैं नो लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही डिड नॉट इंटेंशनली इम्पेयर द वैल्यू ऑफ पेंटिंग पॉसिबल लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही डज नॉट है पेंटिंग इन हिस्स पोजिशन एनी मोर अरे भैया पेंटिंग तो उसके पोजिशन में ही थी ये तो बिल्कुल गलत हो गया नो लकी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डैमेज एज ही हैज नॉट डिस्ट्रॉय द पेंटिंग ठीक है अब डिस्ट्रॉय होना जरूरी नहीं है क्रिमिनल डैमेज के लिए अगर उसकी वैल्यू भी थोड़ी डाउन हो गई then it will be termed as a criminal damage par yahan pe criminal damage isliye nahi hua because it did not do it intentionally so answer kya ho jayega a okay so explanation dekhte hain there are two in ingredient of criminal damage number 1 person damages any property belonging to other without lawful excuse number 1 and number 2 person must have intention to damage the property and therefore the answer would be therefore the answer would be a okay very simple aage badhte hain next question if lucky had discovered the painting before living in the ras house rather than at the rubbish dump would he have been guilty of theft usne uh, uske pehle agar ye painting pai gayi hoti to uske upar theft ka aarop lagta ki nahi lagta theek hai now to understand this so this is a very tricky question ठीक है इन दिस क्वेश्चन ठीक है एवरीथिंग रिमेन सेम ठीक है एवरीथिंग रिमेन सेम वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू नो टू अंडरस्टैंड इज के भाई इंदिरा ने है ना लकी को रूम क्लीन करने के लिए हायर किया था और जो भी रबिश थे वो थ्रो करने के लिए था ठीक है नाउ रबिश के अंदर पेंटिंग भी इंक्लूडेड थी अगर लकी ने अगर पूछा होता कि भैया मैं ये निकालू और उसने हाँ बोल दिया होता ठीक है तो भैया एक तरीके से उसको थेफ्ट नहीं गिना जाएगा सो so, इस केस में भी इस केस में भी ठीक है कि भाई जो चोरी करी है ना उसके अंदर उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ठीक है कब पाया गया इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन इसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था लकी का नहीं दिखा एंड देर फॉर ही वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट ओके ही वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट ठीक है सो लकी would not be guilty of theft because ठीक है इंदिरा had given lucky her consent to remove the pile of old newspaper hence painting was not moved without her consent and therefore lucky would not be guilty of theft coming to you can say next example ठीक है that is whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves that property with the intention to take it it is said to commit a theft okay bahut hi simple sa answer hona hona chahiye iska dekhi fact mein why cuts down a tree on z's ground with the intention of dishonestly taking it out of z's possession without z's consent why could not take up with the tree but but principal kya bolta hai he uh, moves that property with an intention to take it intention nikalne ka to move kiya yes jaise hi usne tree ko kaata uska intention clear ho gaya and therefore why can be prosecuted for theft okay so why can be prosecuted for theft okay so the answer is a theek okay? hai it is clearly stated that the moment tree, the tree is severed it becomes a theft okay example number 3 whoever takes away anything from the land of any person without that person's consent is said 
to commit theft. A thing so long as it is attached to the earth is not subject of theft, but it becomes capable of being subject of theft as soon as it is severed from the earth. Okay, chali dekhte hai, bahut hi mazedar hai. ठीक है. Why cuts down a tree standing on a land of X with the intention of dishonestly taking the tree out of X possession without the consent of X? But why is yet to take away the tree out of X possession? ठीक है. Principle kya bolta hai? Ye dhyan rakhna. Whoever takes away anything from the land of any person without that person's consent has uh, is committed a theft. Okay, a thing so long as it is attached to earth is not subject of theft. Okay, zwai ne tree ko cut down kya hai? ठीक है, dishonestly ले जाने के लिए. पर principle क्या बोलता है? Whoever takes away anything, वो लेकर गया क्या? No. And therefore, why is committed theft? No. It is why is not committed theft because he is yet to take away tree out of the possession of X. Remember very important part. आगे वाले question example number two में आप देखेंगे taking away was not the principle. Whoever intending to take वहाँ पे intending to take था ठीक है और दूसरे case में example number three में taking away था so that is where the difference is. So therefore answer is D. है ना in this the condition required are different. And then we encountered in the previous question. Okay, the person takes away anything from the land without that person's consent. These two things are necessary, and therefore this is the answer. Point number four, example number four. Whoever intending to take dishonestly any movable property, this is intending to take any movable property dishonestly, and and whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property. Shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend up to two years or a fine or both. Okay, so there are two principles. Factual point here: A takes umbrella belonging to Z out of Z's possession in good faith, believing at the time when he took it that the property belongs to himself. His wife points out after some days that the umbrella does not belong belong to them. But to Z, after coming to know that A dishonestly keeps the umbrella, is A guilty of theft or criminal misappropriation? ठीक है. Theft में क्या होता है? Theft में a principle के मुताबिक intending to take dishonestly, intending to take dishonestly any movable property. यहाँ पे उसने जब पहली बार umbrella लेकर आया था, तब उसके मन में क्या था? वो आ, उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी ऐसा नहीं था उसको लगा वो खुद की प्रॉपर्टी है लेकर आ गया गलती से लेकर आ गया विच इज नॉट अ थे पर जब उसको पता चल गया कि भैया ये तो किसी और का सामान है फिर भी अपने पास रखा दैट इज नाउ कॉल्ड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सो ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन नॉट ऑफ थे याद रखेगा आंसर क्या हो जाएगा ए ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल वन Refers to the offence of theft, whereas principle two refers to criminal misappropriation. Okay, so यहाँ पे क्या proof हुआ है? Criminal misappropriation. Okay, great. आगे बढ़ते हैं. Now we talk about next against a crime called extortion. Extortion, ठीक है? Means anyone intentionally puts any person in the fear of any injury. To that person or to any other, and thereby dishonestly induces that person so put in the fear to deliver any person, any property or valuable security or anything signed, sealed, which may be converted into valuable security, is committed to have done extortion. किसी ने भी intentionally किसी को fear में डाला कि भाई मैं तुझे मारूंगा है ना या मैं तेरी जान ले लूँगा so that uh, उस बंदे को फोर्स किया गया कि तू अपनी प्रॉपर्टी दे दे मूवेबल इमूवेबल या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो वैल्यूएबल है कल उठ के उसकी वैल्यू बन सकती है ऐसी चीज अगर अपने पास ले ली देन इट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन आई होप दिस इज वेरी क्लियर लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्सटॉर्शन ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लाइबल डिफेमेटरी मानहानी लाइबल रिटर्न डिफेमेशन कंसर्निंग जेड ए ने बोला जेड को 
कि मैं तेरे खिलाफ कुछ लिखूंगा अनलेस जेड गिव हिम मनी ही दस इंड्यूस जेड टू गिव हिम मनी ए हैज कमिटेड अ एक्सटॉर्शन ए थ्रेटन जेड दैट यू विल कीप जेड चाइल्ड इन रॉन्गफुल कंफाइनमेंट अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर a promissory note binding z to pay a certain money to a z signs and therefore a has committed extortion okay a threatens to send club man to plow z will unless z will sign and deliver to b a bond binding z under a penalty to deliver a certain produce to b which means a z ko threaten kar raha hai ki agar tu ये चीज बी को नहीं देगा ठीक है ए खुद नहीं ले रहा है ए बी के लिए काम कर रहा है तो भी ए ने एक्सटोर्शन कमिट किया है सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर वन मोर वी कैन से क्राइम कॉल्ड रॉबरी ठीक है भाई रॉबरी में देर इज इधर थेफ्ट और एक्सटोर्शन ठीक है थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट दफेंडर वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प टू कॉज and to any person death or hurt or wrongful restraint or free of fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint then it is called robbery theek hai bhai robbery ka matlab kya ho gaya ki theft ke dauran hai na koi physical force use karna wrongful restraint karna hurt karna fear of instant death karna ye sab cheezon ko ye sab cheezon ko hum kahenge ki bhaiya this is रॉबरी ओके सो दिस रॉबरी है ना हैज टू कनेक्ट सम फोर्स इन इट ओके ये बिल्कुल ध्यान रखेगा आप आगे बढ़ते हैं कुछ इलेस्ट्रेशन दिए हैं ठीक है ए होल्ड जेड डाउन एंड फ्रॉडली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ विदाउट जेड्स कंसेंट हियर ए हैज कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू कमिट दैट थेफ्ट हीज वॉलेंटरली कॉज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन टू जेड देर फॉर ए हैज कमिटेड रॉबरी ओके अगला ए मेट जेड ऑन हाई रोड शोज पिस्तल डिमांड जेड स्पर्स जेड इन कंसिक्वेंस सरेंडर स्पर्स हियर एज एक्सटोटेड पर्स फ्रॉम जेड बाई पुटिंग हिम इन द फियर ऑफ इंस्टंट हर्ट एंड बींग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटोशन इन इज प्रेजेंस एज दे फॉर कमिटेड रॉबरी ओके ठीक है तो ये बाकी के दो आप पढ़िएगा है ना मैं जानबूझ के कुछ चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं पढ़ने के लिए बिल्कुल ये समझिए कि जब कोई लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस करता है उसके लिए लैंग्वेज खुद से पढ़ना इंग्लिश में जो लिखा है वो खुद से पढ़ना खुद इंटरप्रिट करना इज वेरी क्रुशियल ठीक है एज एन इंस्ट्रक्टर एज एन टीचर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू सम एक्सटेंट ठीक है अगला स्टेप आपको लेना है सो so प्लीज ध्यान रखिएगा ठीक है डेकोती है ना रॉबरी और डेकोती में क्या अंतर होता है वेन फाइव और मोर पर्सन कॉन्जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी जब पांच या पांच से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करते हैं और वेर होल नंबर ऑफ पर्सन कॉन्जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू फाइव और मोर या तो पांच या पांच से ज्यादा लोग एक साथ कर रहे हैं या उनको मदद करने वाले लोग इकट्ठा होकर पांच या पांच से ज्यादा हो गए देन इट इज कॉल्ड डेकोती ओके बिल्कुल याद रखेगा चलिए ग्रेट लेट्स लुक एट दी प्रिंसिपल एग्जांपल नंबर फाइव बोलता है व्हेन फाइव और मोर पर्सन जॉइंटली कमिट अ रॉबरी देन दे आर सेट टू हैव कमिटेड ऑफेंस ऑफ डेकोती सिक्स पर्सन एग्रीड टू कमिट रॉबरी इन हाउस ऑफ मिस्टर संतोष जैन अ ज्वेलर मर्चेंट इट वॉज एग्रीड That robbery would be committed on the night of first May at the midnight. On the agreed day at the agreed time, only four of them were present. They committed robbery without waiting for the arrival of the other two. Is it a robbery? Now, is it a robbery or dekot? है ना? Dekoti होने के लिए पांच या पांच से ज़्यादा लोग चाहिए। यहाँ पे कितने लोग हुए थे? चार, है ना? So the idea is. This is not dekoti, but it is robbery. The offence of dekoti was not committed uh, as the robbery was committed by only four people. It requires five people. So answer will be your B. And here is your explanation. You can see it. Next point is dishonest misappropriation of property. 
very important okay whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend up to 2 years or with a fine or both theek hai so kya dishonestly misappropriates or converts any movable property to his own theek hai dishonestly kisi ki property ko apni property mein convert karna usko kaha jata hai dishonest misappropriation of property so there are illustration provided i am going to read couple of illustrations for you let's understand this a takes property belonging to z out of z's possession in good faith believing at any time when he takes it that property belongs to himself here a is not guilty of theft but if a after discovering his mistake dishonestly appropriates a property to his own use he is guilty of an offense under this section okay so that is basically called criminal misappropriation of property वापस देखते हैं ए एंड बी बींग जॉइंट ओनर ऑफ अ हॉर्स ए टेक्स दॉर्स आउट ऑफ बीस पोजिशन इंटेंडिंग टू यूज इट हियर एज एज अ राइट टू यूज दॉर्स ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स इट बट इफ ए सेल्स दॉर्स एंड अप्रोप्रिएट्स होल मनी ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन याद रखेगा ये कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर सिक्स वन who dishonestly misappropriates or converts to his own use or sells any movable property belonging to another is guilty of the offense of misappropriation example dekhte hain fact mein a takes property belonging to z out of z's possession in good faith believing when he takes it the property belongs to him jab usne wo property li usko laga wo uski hai theek hai subsequently a on discovering his mistake without disclosing the actual facts डिसऑनेस्टली सेल्स अ प्रॉपर्टी टू अ स्ट्रेंजर जब ए को पता चल गया कि ये तो गलती है और उसके बाद उसने वो प्रॉपर्टी बेची ठीक है कि भाई मेरी नहीं है फिर भी उसने बेच दी तो ए ने क्या किया है इन्हें क्राइम किया है चोरी नहीं करी है बट ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन सो आंसर क्या होना चाहिए बी ओके okay? आंसर हो जाएगा आपका बी ठीक है सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है इन थेफ्ट ठीक है द प्रॉपर्टी इज टेकन आउट ऑफ द पोजिशन ऑफ अनदर पर्सन इन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन देर इज नो इन्वेजन टू अनदर पोजिशन कोई इन्वेजन ही नहीं है पोजिशन का है ना ठीक है एंड द ऑफेंस इज कंप्लीटेड एज सुन एज द प्रॉपर्टी इज मूवड देर इज एन इन्वेजन ऑफ द राइट ऑफ पोजिशन because property is taken out of the possession okay here the property often comes innocently to another's possession number 2 dishonest intention precedes the act of taking here dishonest intention develops subsequently baad mein develop hua the property in respect of which the offense is committed must be movable in theft okay here the property also movable और इट मे बी इमूवेबल यहां पे क्या होना जरूरी है मूवेबल यहां पे इमूवेबल होगा तो भी चलेगा सो दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन एंड दिस इज कॉल्ड थेफ्ट थेफ्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ये अंतर है ठीक है पनिशमेंट का भी अंतर है पर हमारे क्लैट के नजरिए से हमें ये पार्ट ये दो पार्ट हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है ओके चलिए ग्रेट सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल and i am very thankful that all of you are watching this and you are getting all these things at protalentdigital.com okay thank you and all the best for preparation of your clad do not forget to purchase our study material or you can purchase our test series depending upon your scenario make sure that you purchase clad test series and it will be very useful to you okay and my dear friends make sure that this entire video will be available to you on protalentdigital.com wahan pe aapko ye pura video achhi tarike se milega theek hai it is available only at that place and this entire pdf is also available only at that place you will not get this full uh, video at you can say youtube you have to go to protalentdigital.com okay 
Thank you very much and all the best.